ഹലോ നമസ്കാരണ്ടേ നമ്മളെ സൊറവറച്ചിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് സംഗമേശ്വരൻ സംഗം ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യമയ്യർ തൃശ്ശൂരാണ് കടി അപ്പോൾ മുപ്പിന് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ടെക്നോളജി സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽഡിലൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കുറേ മേഖലകളിൽ പല ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി കൺസോർഷ്യങ്ങളിൽ ഉപരി അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ പ്രൈവസിനെ പറ്റിയിട്ടും സെക്യൂരിറ്റീനെ പറ്റിയും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പകുതി വിവരമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പകുതി വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്തതിനെക്കാട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില സമയത്ത് അപ്പം ഉപരായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ പ്രൈവസിനെ പറ്റിയും സെക്യൂരിറ്റീനെ പറ്റിയും ആ മേഖലകളിലുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകളെ പറ്റിയും എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും മൊത്തമായിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രൈവസി സെക്യൂരിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോൺ വഴി ആപ്പുകൾ വഴി നമ്മൾ നിരന്തരം കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ പല ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ ധാരാളം കാലം ജോലിയെടുത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് വ മലയാളത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഘത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ ബാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഘം നമസ്കാരം പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ല ഇവന് ഒരു പണിയില്ല എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാ നമ്മള് ബാക്കിയുള്ളവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നമുക്ക് പണിയൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് പണിയുടെ ഇടയിലും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിച്ച് സംസാരിക്കില്ലേ അത് വേണം അത് വേണം അത് വേണം അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഘമായിട്ട് ഈയൊരു ഈയൊരു കോൺവെർസേഷന്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പകരം ഒരു സീരിയസ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഭവം കേരളത്തില് ഭയങ്കര സാക്ഷരതയും നമ്മള് ഭയങ്കര തലപ്പത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും മുഖ്യധാര മാധ്യമത്തിലോ ആരും പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അപ്പൊ എല്ലാവരും അറിയാത്തവരും കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വന്നു പോണു പല ആൾക്കാർക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മക്കിപ്പം പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലായിട്ട് ഈ മേഖലയിലാവുന്ന സമയത്ത് വൈ ഡോൺ വി ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് ആൾക്കാർക്ക് വലിയൊരു പാരനോയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മാത്യു ജോസഫ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മള് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈവസി എന്നുള്ള കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനാണ് കാരണം ഇപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈവസി എന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെല്ലെ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞെട്ടി ഉണരുന്ന ജനവിഭാഗമായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ രാത്രി ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സൈഡിൽ കൂടെ പോയിട്ട് പ്രൈവസി ഡാ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടി ഉണരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ ഇത് ഞെട്ടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഞെട്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല എന്തിനാണ് ഞെട്ടേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഞെട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ പ്രൈവസി വളരെ വലിയൊരു സംഭവം ഹൈലി സെക്യൂർ ആയിട്ടും കാര്യങ്ങൾ വന്നതും രാഷ്ട്രങ്ങൾ വന്നതും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലല്ല കുറെ കാലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളു നിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങണത് ഇപ്പൊ പ്രൈവസി സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് വളരെ ലേമാൻ ടേംസിൽ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്താ ഈ പ്രൈവസിയും സെക്യൂരിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ പ്രൈവസി
എവിടെയെങ്കിലും എന്താണ് പറയുക ഒരു ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഒരു ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ അതായത് എവിടേക്കെങ്കിലും ചോർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരാസ്പെക്ട് അപ്പൊ ആ ആസ്പെക്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവസിയിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് നമ്മുടെ വയസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മളുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ആധാർ ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡിലുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈവസിയാണ് പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ഒരാളെ ഒരു ആളെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതിപ്പോ നമ്മള് സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ കേസിൽ അത് വേറെയാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഫേമസ് ആയ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എവിടെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ എന്ത് വണ്ടിയാണ് അവർ ഓടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് എഞ്ചിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയുന്നത് നമുക്കത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് അപ്പൊ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പല ഇൻഫർമേഷനും ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിവരങ്ങളും അതുപോലെ ഐഡന്റിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് പേര് ഫോൺ നമ്പർ അഡ്രസ്സ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതുപോലെ ആധാർ നമ്പർ ഇന്ത്യയിലെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആധാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കനേഡിയൻ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറയും സിൻ നമ്പർ എന്ന് പറയും ഇത് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഐഡന്റി ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഐഡന്റിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ആളെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ ആധാർ കാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രൈവസിയുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നോക്കേണ്ട എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വമേധയാ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈവസി നമ്മൾ തന്നെയാണ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം നാളെ എന്റെ പ്രൈവസി പോയി അത് മറന്നേക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കും മറക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഓർമ്മയിൽ വെക്കും അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ പോയി നമ്മൾ ആ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ക്യൂല് പോയി നിന്നു നമ്മളെ ബില്ലിങ്ങിൽ എത്തിയപ്പോ ആ കൗണ്ടറിൽ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു അത് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ അവ ചോദിച്ചു സാറേ സാറിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് തരുമോ മാഡം മാഡത്തിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒന്ന് തരുമോ ലോയൽറ്റി പോയിന്റ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കും കാരണം നമുക്ക് ലോയൽറ്റി പോയിന്റ്സ് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലോയൽറ്റി പോയിന്റ്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ബോധപൂർവമോ അബോധപൂർവമോ നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും ഏകദേശം ഈ പ്രൈവസി ചോർച്ച വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇതുപോലെ അപ്പൊ ഈ ഐഡന്റിഫൈബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആധാർ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഇതൊക്കെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നമ്മളെ ബാക്കിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് പ്രൈവസിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടേതായ പ്രൈവസി ലോസ് ഉണ്
പല പല ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഏരിയാസിലും കുറെ കാലം കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വർക്കിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കാണും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു ഭാവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മുതൽ കൂട്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് സെഷൻസ് നടത്താറുണ്ട് അതിപ്പോ സ്കൂൾ കുട്ടികളാവട്ടെ അതെല്ലാം വളരെബിൾ സെക്ടർ ആവട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റീനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ ഒരു സ്കെയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കെയിലിന്റെ ടോപ്പ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഏകദേശം മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ടെക്നോളജി സാവി ആയിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് ടെക്നോളജി അറിയാം അവർക്ക് ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ബേസിക്സ് അറിയാം അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് അറിയാം അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താതിരിക്കില്ല അപ്പൊ അത് ആ ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് പിന്നെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് അവർ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ അവരുടെ പ്രൈവസിയും ലീക്ക് ആവാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവരുടെ പേര് അവരുടെ വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പറയാ പേര് വയസ്സ് അഡ്രസ് അതുപോലെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ ആധാറിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്രൈവസിയാണ് അവർ ഓൺലൈനിൽ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് ഈ എൻറ്റയർ സെക്യൂരിറ്റി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്നതിൽ അവരും ഒരു കണ്ണിയാവും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ലാപ്സ് ആക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രൈവസിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കോംപ്രമൈസ് ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പൊ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് ആർക്കിടെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ചർ റിവ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ സൈബർ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മള് ടെക്നോളജിക്കലി നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും കുറെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ലോകം ലോകം പല സ്ഥലത്തും അതിനെ പറ്റി ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോ അതിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അവരതിനുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ള ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ചില പോളിസീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫ്രെയിം വർക്ക് അങ്ങനെ പലതും പറയും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചട്ടക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചില റൂൾസും ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റീനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റും അതുപോലെ ബോട്ടം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റും കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ചും പതിനഞ്ചും മുപ്പതും കഴിഞ്ഞു ആ മുപ്പത് പെർസെന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെവന്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ അതായത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ അതായത് കോമൺ പീപ്പിൾ ആ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് ശരിക്കും സെവന്റി ഫൈവ് അല്ല സെവന്റി പെർസെന്റ് അപ്പൊ സെവന്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ അവർക്ക് പകുതി ഇൻഫർമേഷനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ പകുതി ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും ചിലപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാം ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അത് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇതറിയാം ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞു നമ്മള് വലിയ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴാണ്
ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൃതിയാണ് അപ്പൊ ഈ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കി എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്നാവട്ടെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്നാവട്ടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും വായിച്ചു നോക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് ഈ പല അറിയാത്ത ആപ്പുകൾ പലതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ആപ്പ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗെയിമിന്റെ ഒരു ആപ്പ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു അഞ്ച് പേജുള്ള എഗ്രിമെന്റിൽ നാലാമത്തെ പേജിന്റെ ഇരുപത്താറാമത്തെ ലൈനിൽ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോ ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് പേജും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി നമുക്ക് ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ധൃതി കാരണം നമ്മൾ ഇതൊന്നും വായിച്ചു നോക്കില്ല നമ്മൾ അതിൽ ചെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് 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 ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ അവർ ഈ കമ്പനി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വിറ്റ് കാശാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ നാളെ നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു കേസിനോ ഒരു കംപ്ലൈന്റിനോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്താറാമത്തെ ലൈനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി റൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലാണ് അപ്പൊ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ നമ്മളെക്കാളും സ്മാർട്ടാണ് അതായത് നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു സന്തത സഹചാരി തന്നെയാണ് സന്തത സഹചാരിയോ സന്തത സഹചാരിനിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം അപ്പൊ ഫോണിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന കാരണം നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോൺ തന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കിട്ടേണ്ട ആളുടെ അടുത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള് ദിവസം കാലത്ത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അന്തപ്പന്റെ ചായക്കടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ദാക്ഷായണിയുടെ കടയിൽ ചെന്ന് അവിടുന്ന് പുട്ടടിക്കുന്നുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താണ് പണി അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം എവിടെയാണ് ചെന്ന് പുള്ളി വീശുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഇപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഒരാളെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് അതിന് ഒരു ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പിടി കിട്ടും ഇന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കവലയിൽ നിന്ന് നോക്കും ഓക്കെ ഇന്ന ആള് പോകുന്നുണ്ട് സൈക്കിളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ശരി ഇപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മൾ അവരുടെ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺസും സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം ഫോണിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ട്രാക്കിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതായാലും എല്ലാം ട്രാക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സെർച്ച് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗൂഗിളിന്റെ മെമ്മറിയിലും അതുപോലെ ഗൂഗിളിന്റെ ക്യാഷിലും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് നമ്മളെ ഈ സെർച്ചിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അത് അവർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് പലർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ് വല്യമ്മയുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ സ്വർണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇന്ന ജ്വല്ലറിയുടെ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇന്ന ജ്വല്ലറിയുടെ അവിടെ
ശരിക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇറ്റ്സ് എ കണക്റ്റഡ് വേൾഡ് അപ്പൊ കണക്റ്റഡ് വേൾഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ സ്കൂളിലത്തെ അലുമിനി ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലത്തെ അലുമിനി ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കാം ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ അപ്പൊ ഈ മാതിരി പല ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഈ ചില പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്കൂളിലാവട്ടെ കോളേജിലാവട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പല സ്കൂളുകളും കോളേജുകളിലും പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ അലുമിനി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ ഒരുത്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ആളെ ശരിക്കും എനിക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ചോദിക്കും ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ആള് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ ചില എന്താ പറയാ ഈ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ ചിലരെ കയറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ അത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ആവാം അപ്പൊ അറിയാതെ കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം അത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് അത് പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലിങ്ക്ഡിൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ അത് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ അതിലും പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് കരിയർ ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ സമയത്ത് പറയാം അതെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയണത് പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് വെക്കുന്നു പുറത്ത് പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഫോൺ വിളിക്കുക ആരെങ്കിലൊക്കെ വിളിക്കും നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വിളിക്കുന്ന കുറെ കേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി കുട്ടികൾ വളരുമ്പോഴേക്കും വലിയൊരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ലോൺ ആരോ എടുത്ത് കുട്ടികളുടെ പേരിൽ പിന്നെ അവര് കാരണം ഈ ഈ ഈ കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അവരെ നിമിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോണ് എടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതൽ സെക്യൂർ ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം എന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ബർത്ത്ഡേ വിഷസും കാര്യമൊക്കെ വെച്ചാലും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് അറിയാം പക്ഷെ ഇയർ ക്ലിയർ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർ മാറ്റി വെക്കും ഇയർ വേറെയാണ് പക്ഷെ ഡേറ്റ് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ തെറ്റായ ഇയറും ഡേറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടിടും കാര്യത്തിന് നമ്മളുടെ നാട്ടില് ഒരു എനിക്കിപ്പോ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ജോലിക്കൊക്കെ പോണ സമയത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്താണ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നാമത് അറിയണ്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഇന്റർവ്യൂന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല മെയിൽ ഫീമെയിൽ മാരീഡ് ഓർ നോട്ട് സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതായത് ഒരാളുടെ ഏജ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും ഇന്റർവ്യൂന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് എച്ച് ആറിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്ന സാധനമാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തും സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈവസി എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ജി ഡി പി ആർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയും നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ സിറ്റിസൺസുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി ഡി പി ആർ കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്കൊക്കെ
നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉതകുന്ന പല നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആധാർ കാർഡ് ആധാർ നമ്പർ ഒന്നാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈസൻസ് പിന്നെ ഒന്ന് ഇപ്പം റേഷൻ കാർഡിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും അത്ര നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നോക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും ഇന്ത്യയിൽ യൂണിഫൈഡ് അല്ല യൂണിഫൈഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പേരുകൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരെ മാത്രം നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി എന്ന് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ ബോട്ടിക്സ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ആ ലെവലിലുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നല്ല സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രാഞ്ചസിൽ അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സ്പെസിഫിക് പേഷ്യന്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സരോജിനി നേഴ്സിംഗ് ഹോം അപ്പോൾ സരോജിനി നേഴ്സിംഗ് ഹോം ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പണ്ടത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ പിന്നെ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനത്തെ പല ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഒ പി നമ്പർ തരും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ തരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഹെൽത്ത് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നാട്ടിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പോട്ടെ അല്ലാതെ അല്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് വന്നു അന്ന് വന്ന് വരുന്ന ദിവസം ആദ്യമായി വരുന്ന ദിവസം ഒരു റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈമറി കീ സെക്കൻഡറി കീ ഇങ്ങനത്തെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി കീ ആളുടെ പേരായിരിക്കും പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതായത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ബ്രീച്ച് ഡേറ്റാ ബേസ് ബ്രീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയ്ക്കും പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം പേഷ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇരുപതിനായിരം പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കോംപ്രമൈസ് ആയി ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു യു എസ് ബി ഡ്രൈവിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ വിട്ടുപോയി അവരുടെ റൈവൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ അതുപോലെ ബാങ്കിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ചില സാധനങ്ങൾ പ്രൈവസി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏജ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോൺ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആധാറിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആധാർ നമ്പറും നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൈവസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചില ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇ
നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ലൈവായിട്ട് എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവര് അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്സിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ മോനോ മോളോ ഫോൺ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അറിയാതെ ലൈവ് പോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൈവസിയുടെ കേസിലായാലും ഇതായാലും അപ്പൊ ഈ മാതിരി നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൈവസി ആസ്പെക്ട് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി റിലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് എങ്ങനെ വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേർഡിന്റെ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ പാസ്വേഡ് വെക്കുന്നത് നല്ല നല്ല രസമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാസ്വേഡ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് പോകുന്ന വഴിയാ പറയാത് അപ്പൊ പ്രൈവസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും അതായത് സെക്യൂർ ആണെന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് സെക്യൂർ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വിശ്വസിക്കരുത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സെക്യൂർ എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ആവട്ടെ നോർമൽ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ആവട്ടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ചില സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ റിസ്ക് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല അവിടെ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന റിസ്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പുതിയൊരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് എടുത്തു മോട്ടോർ ബൈക്ക് എടുത്തു നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോയി അടുത്ത ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയില്ല നമ്മൾ പുതിയ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല മുമ്പ് നിന്ന് വന്ന ഓട്ടോയിൽ പോയി നമ്മൾ താങ്ങി അടുത്ത് എന്തുണ്ടാവും പോലീസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് അപ്പൊ ആ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് അപ്പൊ അതായത് അപ്പൊ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും പോലീസ് കേസ് വരും അത് വേറെ അത് വേറെ കേസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ ഇതാണ് ടെക്നിക്ക് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു കോമൺ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഓൺലൈനിൽ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ആപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പരമാവധി ആ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും ആ റിസ്ക് കുറച്ച് 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 ഒരു വൺ പേഴ്സെന്റ് ടു പേഴ്സെന്റ് ഒക്കെ റിസ്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയും അക്സെപ്റ്റബിൾ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റുമോ അതായത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണ് വീടിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാറിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി പിടി മിന്നൽ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹെയിൽ സ്റ്റോമോ ഹെയിൽ സ്റ്റോമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയാ മഞ്ഞല്ല ഐസ് മഴ പോലെ വന്ന് വലിയ വലിയ ഈ എന്താ പറയാ ബേസ് ബോളിന്റെ സൈസിൽ വന്ന് കാറിലും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ചില ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിൽ കവേർഡ് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില കേസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആപ്പിന്റെ കേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ളതൊന്നും ഇല്ല അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സേഫ് ഗാർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ ആപ്പ്
ദിസ് ഈസ് ഓൺലി എൻ ആപ്റ്റിൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നീഡഡ് ഫോർ യു ടു ആക്സസ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വയർലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ടും ഞാൻ കണ്ട് കാണുന്നത് ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാര് അതിൽ ചെന്ന് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അപ്പോ ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോ അമേരിക്ക ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിവരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അത്ര കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നായാലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നായാലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ക്യാമറ ആക്സസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ മൈക്രോഫോൺ ആക്സസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ചെന്ന് സ്റ്റോർ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പല കമ്പനീസും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രൈവസി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ച് തലയിൽ കൈ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നാളെ ഒരു ആപ്പ് വന്നിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ എല്ലാ പ്രൈവസിയും വളരെ സെക്യൂർ ആക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ കയറിയിട്ട് അതങ്ങ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഡേറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലേ അത് വളരെ ഇപ്പൊ എന്താ അത് അടക്കണ്ടാവും ചിലപ്പോ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് പറയാറുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഫോണിലെ ആപ്പ് വരുന്ന സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഫോണിലെ അൺബ്രേക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോണ് പൊട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചു പൊട്ടില്ല അൺബ്രേക്കബിൾ അപ്പൊ അതേമാതിരി സെക്യൂർ ആക്കും എന്നൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂർ ആവില്ല അത് വായിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ പറ്റിക്കാൻ പല വഴികളും ഉണ്ട് ആ പിന്നെ ഈ കാര്യത്തില് ഇപ്പൊ പൊതുജനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്പിന്റെ റിവ്യൂസ് നോക്കുക ഇതൊക്കെ ആരാണ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പല റിവ്യൂസും പെയ്ഡ് റിവ്യൂസ് അപ്പൊ പെയ്ഡ് റിവ്യൂസിൽ ചിലപ്പോ പേ നമുക്ക് ആ പേര് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ എന്താ ടെലിബ്രാൻഡ് ഷോയിൽ ഇപ്പൊ സായിപ്പും അതമ്മിയും വന്നു പറയില്ലേ വാ ഞങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ഇതാ മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണോ ഈ ആപ്പ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആപ്പിന്റെ റിവ്യൂ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പെയ്ഡ് റിവ്യൂസിനെ പെയ്ഡ് റിവ്യൂസിനെ കിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ആപ്പിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഇതുപോലെ ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആപ്പിന്റെ റിവ്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണം ആരൊക്കെയാണ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആപ്പ് റിലീസ് ചെയ്യുക ഒരു ആപ്പ് റിലീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ആ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആപ്പ് റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ആപ്പ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി 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 താഴെ വരുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഷിക്കാഗോ പോലുള്ള ഒരു സായിപ്പ് ആ ആപ്പിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് താഴെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതവിടെ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് വേറൊരു മതമ്മ ഈ ആപ്പിന് റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സസ്പീഷ്യസ് ആണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്പ് ഈ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന സായിപ്പും മതാമിയും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതും നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയുമ്പോൾ കോമൺ സെൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ കോമൺ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പല എന്താ പറയാ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെന്ന് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ പല ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യില്ല സൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം അതായത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് എത്രയായി അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഓടി കൂടി നടന്നു പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക
എഞ്ചിന്റെ താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്കിയൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങി ചോദിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു ഇതിലൊക്കെ എന്തിനാ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ല അറിയണല്ലോ എന്തിനാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരറിയണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറയുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് ട്രെയിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ എഞ്ചിന്റെ താഴെ വെച്ച് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി വലിയൊരു പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല വലിയൊരു വിവരം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാം അതിൽ തെറ്റില്ല ആ ചോദിക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ചോദിക്കരുത് പക്ഷെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അത് ആക്ച്വലി അമേരിക്കയിലും അത് മുമ്പേ ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെഡിക്കൽ സെന്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു പുതിയ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പുതിയ ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളുടെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് മരുന്ന് എടുക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അതിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറും കൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ ഒരു പേപ്പറിൽ എന്റെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ എഴുതുന്നത് അത് ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചോദിക്കാം ആൾക്കാർ സി അതിപ്പോ അവര് കൊണ്ടുപോയി എന്തേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അത്ര വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വല്ലയിടത്തും കൊണ്ടുപോയി എഴുതി കൊടുക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആ ഒരു എന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ എന്റെ രോഗവിവരവും ഞാൻ കഴിക്കുന്ന മരുന്നും എന്റെ മുഴു മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്റെ മുൻപുള്ള ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്റെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനി ലീഗൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള വഴിപ്പുണ്ട് അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വഴിയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പം നാളെ ഈ ഇൻഷുറൻസും പൈസ കൊടുത്തില്ല ഞാനും പൈസ കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വകുപ്പിന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും അത് ആലോചിക്കില്ല എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ രോഗത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഡോക്ടർക്ക് അത് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കാണ്ട് നമ്മൾ വി വിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രീ കണ്ടീഷൻ പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് പറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും കാര്യങ്ങളെ ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കണം ഏഹ് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കണ്ട ഇപ്പത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ കോവിഡ് സമയത്ത് ഇപ്പം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാസ്പോർട്ട് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പാസ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു പാസ്പോർട്ട് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഈ പ്രൈവസിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ചർച്ചയും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ഈ മൊത്തം നമ്മൾ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സർവൈലൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി മാറുമോ എന്നുള്ള പേടി ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ധാരാളം അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് പോയിന്റ് എവിടെയാണ് കാരണം ഒരു സൈഡില് വലിയ ക്രൈ സൈബർ ക്രൈമുകളും എലക്ഷൻ റിഗ് ചെയ്യലും അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പം കേംബ്രിഡ്ജ് അനാലിറ്റിക്സും അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും കഥ ഉള്ള ഒരു ഭാഗവും അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രൈവസിയും ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയാണ് ഈ ഡേറ
ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന്റെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പോടി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പക്ഷെ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് നോക്കണം കാരണം ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ചു മിനിറ്റിലും പത്ത് മിനിറ്റിലൊക്കെ റിസൾട്ട്സ് വരുന്നത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നാളെ കാലത്ത് ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നാളെ കാലത്ത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നാളെ കാലത്ത് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടണം അപ്പൊ നാളെ കാലത്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ ഫ്ലൈറ്റ് പോടി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഇതില് ഈ എന്താ പറയാ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡേറ്റ അവർ ശരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് കോംപ്രമൈസ് ആവാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ആ രണ്ട് റെക്കോർഡ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് പറയണം കാരണം ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് പിന്നൊന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പേപ്പറിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കോംപ്രമൈസ് ആയി പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് കോംപ്രമൈസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയില് എന്താ പറയാ ഹാഫ് മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മില്യൺ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് കോംപ്രമൈസ് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയണം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ എക്സാമ്പിളും പറയണം ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിന്റെയും പറയണം അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഒരു നമ്പർ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ കോംപ്രമൈസ് ആയി വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കാർഡ് ചിലപ്പോൾ ബി സി ഐ ആയിരിക്കാം മാസ്റ്റർ കാർഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് ആയിരിക്കാം ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് കുറച്ചുകൂടി പോപ്പുലർ വേറെയും കുറെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കോംപ്രമൈസ് ആയി സ്റ്റോളൺ ആയി നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പഴയ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവർ ക്യാൻസൽ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഹോട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോളൺ ആണ് എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ചെയ്യും അത് അവരുടെ ഓൺലൈൻ അവരുടെ ഫ്രോഡ് പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ചില സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അത് അവർ അത് എല്ലാ ബാങ്കിലും ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലായാലും യൂറോപ്പിലായാലും അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലായാലും എല്ലാ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റംസിലും അവർക്കുള്ള ഈ സെക്യൂരിറ്റി സൈബർ റിലേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമുക്ക് പുതിയ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പഴയ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നമ്പർ ഒരു സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ലൈഫ് അപ്പൊ അത് ഒരു നമ്പർ കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലൈഫ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവേഴ്സ് മാക്സിമം എ ഡേ ഓർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാഴ്ച ഇപ്പൊ ബാങ്കിന് വിവരം വന്ന് അതായത് ബാങ്കിന് വിവരം കിട്ടി ഇത്രയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ പറയാ സ്റ്റോളൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോ അടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഹോട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പുതിയ നമ്പർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമ്പർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഓരോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനും ഒരു പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കും വേണം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ വൺ മില്യൺ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഓരോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് മാക്സിമം ഒരു ഡോളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോളറിന്റെ താഴെയൊക്കെ ചെലവ് വരുള്ളൂ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇത് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ഈ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻസും അതുപോലെ വിസ മാസ്റ്റർ കാർഡ് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഒക്കെ റെഗുലേഷൻസ് ഉള്ള കാരണം അത് വേറെ റെഗുലേഷൻ ആണ് പി സി ഐ എന്ന് പറയും പേയ്മെന്റ് കാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റെഗുലേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐഡിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്
അപ്പോൾ അയാൾ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബി പി പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് ഒന്ന് സേ കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്ന കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസിന് അവർക്ക് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതായത് ബി പി മെഡിസിൻസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ലൈഫ് യോഗ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പലതും അവർക്ക് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷനിൽ നമ്മുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻ റിലേഷനിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കാരണം അവരെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതായത് അന്തപ്പൻ്റെ അന്തപ്പൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ നായ കാരണം അന്തപ്പൻ അവിടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇപ്പം അന്തപ്പൻ്റെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അന്തപ്പൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ അന്തപ്പൻ്റെ ഭാര്യ മേരിയുടെ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും മേരിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മേരിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് മരുമോളുടെ സൂസന്നയുടെ വല്ല പേരോ അല്ലോ അങ്ങനെ വല്ല ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂസന്നയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൂസന്നെ വിളിക്കാം വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഞാൻ അന്തപ്പൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അന്തപ്പൻ്റെ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അന്തപ്പനെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കാശ് വേണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാശ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർ ഉടനെ ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഓൺലൈനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന നോക്കി ടെലിഫോണിക് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ അതായത് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നാളുടെ ഗ്രാൻഡ് സണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാളുടെ മരുമോനാണ് മരുമോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോനാണ് മോളാണ് ഇവിടെ അപ ആപത്തിൽ പെട്ടു കിടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പല ഡീറ്റെയിൽസും ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിക്കുന്ന പല പരിപാടികളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസാണ് കാരണം ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർ നൈറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതല്ല ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആവില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഹാർട്ട് വീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അയാളുടെ ഹാർട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി മാറത്താൻ ഓടാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ലെവലിലേക്ക് എത്തില്ല ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം റൈറ്റ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന കമ്പനീസ് കിട്ടുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് കിട്ടും അതായത് ഇന്നന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവർക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബി പി മോണിറ്ററിംഗ് മെഷീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു വെരിഫൈഡ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡാർക്ക് വെബ് ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഈ ഹാക്ഡ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹാക്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാർക്ക് വെബിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് മോർ മണി ദാൻ വൺ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റെക്കോർഡ് ഇതാണ് കാരണം കാരണം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റെക്കോർഡ് നമ്പർ മാറി വേറെ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞു പുതിയ നമ്പറായി പുതിയ റെക്കോർഡായി അതിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറും ആധാർ നമ്പറും അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കൽ കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുലിവാല അതുകൊണ്ടാണ് വിനോദ് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഈ കുട്ടികളുടെ പേരിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുത്ത് ഈ കുട്ടികൾ ജോലിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് ലോണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് വരും ഇതാണ് കാരണം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ആധാർ നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആധാർ നമ്പറിന് നല്ല പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നു പോകുന്ന
അതായത് വെറുതെ കീറിയിട്ടും ചുരുട്ടി കൂട്ടി കളയുന്നതിന് പകരം ഇപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടില് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മുന്നിൽ വന്നൊരു ചോദ്യം അതാണ് അതായത് നാട്ടിലൊക്കെ എത്ര ആൾക്കാർ ഇന്നതാണ് രോഗം രോഗിയുടെ ചിത്രം അയാളുടെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല നാട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇവിടെ നിന്നും അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആർക്കും പ്രൈവസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത്രയും കാലം ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അയാളുടെ രോഗ എന്തിന് എവിടുന്നാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു പ്രൊസീജിയർ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ വരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് അപ്പൊ അതില് അത് തന്നെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രൈവസിയും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെ അതിന് ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിങ്കിന്റെ കേസുകളിൽ നമ്മള് ചിലപ്പോ നമ്മൾ മാനുഷിക പരിഗണന മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ് ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് വെക്കും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം നമ്മള് എന്താ പറയാ മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് സഹായം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് വെച്ച് ഈ ആൾക്കാർ മുതലെടുക്കുന്നുണ്ടോ കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒറിജിനൽ ആണോ ഇത് ശരിക്കുള്ള ജെനുവിൻ കേസാണോ ഇപ്പൊ ഈ വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മെസ്സേജസും ഇതുപോലെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു പത്ത് ലെവലിലേക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആളെന്നെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് തന്നെ ഇല്ല അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന ആളുടെ പേരിലല്ല അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഒരു പത്ത് കേസിൽ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പത്ത് പേരും അവരറിയാതെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും പത്ത് പേർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പണ്ട് തമാശയായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ പത്ത് പേർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീനിന്റെ പടമായിരിക്കും അപ്പൊ മീനിന്റെ പടം വന്നു ചിലപ്പോൾ മത്തിയോ ചാളയോ മറ്റോ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ പത്ത് പേർക്ക് അയച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മുഴുവൻ മീൻ കിട്ടാതെ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കും എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കോമൺ മെന്റാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പത്ത് പേർക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതും ആപത്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സോഴ്സ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ജനുവിൻ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അയക്കുക എന്നാലും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം ജനുവിൻ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഈ ഈ മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ചിട്ട് മുതലെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെയും കുറച്ച് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നാളെ ഇപ്പൊ സഹായം വേണ്ടവർക്ക് അവരുടെ പ്രൈവസി ബോധേഡ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സഹായം ധനസഹായം വേണം അവർക്ക് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി അപ്പൊ അവർക്ക് ദർ നോട്ട് ബോധേഡ് അബൌട്ട് ദർ സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട് ഓർ പ്രൈവസി ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് കാൻ ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കി ആൾക്കാർ മുതലെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതുകൂടി നമ്മൾ കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെ കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങള് കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് മാത്രല്ല അമേരിക്കയിലും നമ്മളിപ്പം ഒരാൾക്ക് എത്രയോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് സുഖല്യാണ്ടാവുന്നതും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ സ്വരൂപിക്കുന്ന വർക്കൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില ഇപ്പൊ ഗോ ഫണ്ട് മിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സൈറ്റ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയെ നമുക്ക് ഇതാക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് അയക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു ആ ഒരു ട്രേസബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ട്രേസബിലിറ്റി
അവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ വേറൊരു പാർട്ടി വരുന്നില്ല അപ്പൊ നാളെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് അക്കൗണ്ടബിൾ അതായത് അവർ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് അതിന് അതേസമയം ക്ലൗഡിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു സ്റ്റിക്കർ കണ്ടിരുന്നു ദർ ഈസ് നോ ക്ലൗഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സംബഡി എൽസസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് ഈസ് വെരി ട്രൂ അതായത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പേസും അതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും അതിന്റെ സ്റ്റോറേജും നിങ്ങൾ റെന്റ് ചെയ്യോ ലീസ് ചെയ്യോ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പല അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലും പല ലെവൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അതായത് നിങ്ങൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസറിന്റെ ഇന്റർഫേസിൽ കൂടി അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഞാൻ അവിടെയും പേരെടുക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ അവരുടെ സപ്പോർട്ടഡ് ബ്രൗസറിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടും അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓഫീസിൽ വന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നായാലും നിങ്ങൾക്ക് സേഫും സെക്യൂർ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാണ് ക്ലൗഡിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ് ഫ്രം എനിവേർ അപ്പോ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പും കിട്ടും അതേസമയം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വളർണബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സസ് കൺട്രോൾ അതിന്റെ പോളിസിയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്ത് ആ സർവീസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഇമെയിൽസ് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫ്രീ ഇമെയിൽസ് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോ ജിമെയിൽ ഉണ്ട് യാഹു മെയിൽ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതിൽ അവർ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വി പി എൻ അതായത് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറയില്ല കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടില്ല അവർ വേറെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ പ്രൈവസിയുടെ മറ്റേ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ക്ലൗഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഈ വെൻഡറ് ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയുക ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലൗഡ് സർവീസസ് വെൻഡറ് അതിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ചോദിക്കാം അതായത് ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇതാണ് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സോപ്പ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയ ആളോട് ചെന്നിട്ട് സോപ്പ് മാത്രമാക്കേണ്ട ഒരു ഹോൾ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങുക അപ്പൊ ഈ ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് സർവീസസ് വെൻഡേഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും മൾട്ടി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ടി പി വരണം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ മൊബൈൽ നമ്പറിലോ വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് ഒരു ആറ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ഡിജിറ്റ് നമ്പറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അതായത് ജിമെയിൽ ചിലപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു കോഡ് വരും ആ കോഡ് കൂടി എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജിമെയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ക്ലൗഡിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് അപ്പോ ഏത് ക്ലൗഡ് സർവീസ് ആണെങ്കിലും ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യും എത്ര കാലം നിങ്ങൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടി പറയണം ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിനോദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് പേപ്പർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രെഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്
ഇപ്പൊ ക്ലൗഡ് സർവീസ് വെൻഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ ആമസോൺ ആവട്ടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആവട്ടെ ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലൗഡ് സർവീസസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് അവരുടെ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സെക്യൂർ ആക്സസ് ആണ് ആ സെക്യൂർ ആക്സസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ വി പി എൻ യൂസ് ചെയ്ത് ആക്സസ് ചെയ്യണോ വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് ആക്സസ് ചെയ്യണോ അതോ നിങ്ങൾ എല്ലാ തവണയും ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഒ ടി പി അയച്ചു തരണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആർക്കൊക്കെയാണ് ആക്സസ് കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാലഞ്ചു പേർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പറയുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതായത് ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ക്ലിയറൻസ് ലെവലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോലീസിന്റെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നടക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആ ഒരു ഡി ജി പി എ ഡി ജി പി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അത് താഴേക്ക് അറിയില്ല അത് ആ ഒരു ടോപ്പ് സീക്രട്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ എസ് പിസ് അതുപോലെ കമ്മീഷണേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് അനുസരിച്ചും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വെൻഡർ എന്ന് കേട്ടോ വെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോൺ ആവട്ടെ ഗൂഗിൾ ആവട്ടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ക്ലൗഡ് ആവട്ടെ ഈ മൂന്ന് ക്ലൗഡ് സർവീസസ് വെൻഡേഴ്സിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിന് അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഓൺ പ്രിമൈസ് ആയാലും ക്ലൗഡ് ആയാലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ലുങ്കി എടുക്കുന്ന പോലെയാ അതായത് നന്നായി ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വയറ് കുറച്ച് ടൈറ്റായി നമുക്ക് ലുങ്കി കുറച്ച് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി കെട്ടാം പാന്റിന് അത് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോ ആ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്ലൗഡിന് ഇത്രയ്ക്കും പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയത് അതെ അതെ അത് അത് ശരിയാണ് പാൻഡറേക്കാട്ടും എപ്പോഴും നല്ലത് ലുങ്കി തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇനി കരിയറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓൺ വേരിയസ് ലെവൽസ് അത് വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് വന്ന കാലം തൊട്ടും അതിനു മുമ്പേക്കെ ആയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി വളരെ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇതിന് ടിപ്പിക്കലി ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിന് ഒരു ധാരണ ആൾക്കാർക്കുള്ളത് എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞാലേ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഇപ്പോഴൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും കാലം പത്തിരുപത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം നമ്മളൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവണമെന്നില്ല ഏഹ് സോ പിന്നെ അധിക ആൾക്കാരും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇല്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇത്ര ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ സിവിലിൽ നിന്നും മെക്കാനിക്കലിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഗംഭീര പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനെയും ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയും കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നാട്ടിലിപ്പം കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇഫ് ദ വോണ്ട് ടു ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ആ ഒരു കരിയർ എടുക്കാനോ ജോലി എടുക്കാനോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിലേക്കൊന്ന് ഒന്ന് തലട്ടിട്ടൊന്ന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാര്യം എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രോസസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു ടഫ്നെസ്സും ഒക്കെ ഉള്ള സംഭവം മലന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ സെക്യൂരിറ്റി വരില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ വരില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മെന്റേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള മെന്റേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിസ്കഷൻ ചാനൽ ഒരു ടു വേ ഡിസ്കഷൻ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ മെന്റർഷിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അവസാനം പറയാം അപ്പോ അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം എന്നെ പോലെ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ അവര് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണുന്ന ചില എന്താ പറയാ ചില കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണുന്ന ചില ട്രെൻഡ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ അത് അവർ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓൺ വൺ ബേസിസിൽ അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാകാവുന്ന ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഒരു കടലാണ് കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മഹാസമുദ്രം ഇറ്റ്സ് എൻ ഓഷൻ അപ്പൊ അതിൽ പല ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ പോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആവട്ടെ ഡേറ്റ ലോസ് പ്രിവെൻഷൻ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ്സ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലയൻസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ വാൾസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് ഹാൻഡിലിംഗ് എൻക്രിപ്ഷൻ അതും അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ബിഹേവിയർ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും നല്ലൊരു വാല്യൂ അഡീഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് കോൾ ടെക്നോളജി ഉള്ളതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്വാസി ടെക്നിക്കൽ ഉണ്ട് പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും ഓരോ മൂന്ന് മൂന്ന് ട്രാക്കിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇത് മൂന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക് ഹാർഡ് കോൾ ടെക്നോളജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫയർ വോൾ അനലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് ഹാൻഡ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ പോവാം മാനേജ്മെന്റ് രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസി മാനേജർ അങ്ങനെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് മാനേജർ കംപ്ലയൻസ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയും പോവാം ഈ ക്വാസി ടെക്നിക്കൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ടെക്നോളജിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലിങ്കിൽ ഇടുമ്പോ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള എന്നുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ ഒന്നുകിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ തന്നെ ഇടാം പിന്നെ ഒന്ന് ഉള്ളത് ഇപ്പോ ചില എക്സാമ്പിൾസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോ അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓഡിറ്റിംഗിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ വന്നിട്ട് ചില അതിൽ ചില മോഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് യൂണിറ്റ്സ് ടെൻസ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ക്ലെയിം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ക്ലെയിം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ആയിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സാധനം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ അതിന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആയിരത്തിന് താഴെയുള്ള ഒരു നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ നയൻറ്റി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്ലെയിംസ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലീഡിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് അതായത് യൂണിറ്റ്സ് ടെൻസ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സിന്റെ ഒക്കറൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ എന്താ പറയാ ഈ ഫ്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ചില ചില ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ
നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ പയ്യന്റെ മുമ്പില് ബിരിയാണി പൊതി കൊണ്ടുവെച്ച പോലെയോ നമ്മളെ ഏത് വഴിക്ക് പോണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ടു മച്ച് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കൂടുതലാണ് അത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോവും നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി തുടങ്ങും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോവും അപ്പൊ ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ലേണിംഗ് ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഉള്ളൂ പല ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോഴ്സുകൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോയൽ ഹോളോവേ ലണ്ടനില് എം എസ് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അവരുടെ കരിക്കുലം എല്ലാ കൊല്ലവും എനിക്കൊരു കോപ്പി കിട്ടാറുണ്ട് എന്താണ് കരിക്കുലം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ ചെയ്തിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് അവരുടെ പ്ലേസ്മെന്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കോഴ്സുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്ലേസ്മെന്റും അവരുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെരിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ വീട്ടില് ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗൈഡ് പോലെ ആവരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് കാരണം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സ്കിൽസ് ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ് അതായത് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് സപ്ലൈ കുറവാണ് അപ്പോ തീർച്ചയായും ഇതുപോലെയുള്ള ബാക്കി ആൾക്കാർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇത് ഈ സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാണ്ട് ആവുമ്പം അവർക്ക് അവർക്ക് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ സെക്യൂരിറ്റീന്റെ ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോലീസും കള്ളനുമാരിയാണല്ലോ ഈ കള്ളൻ എത്ര സ്മാർട്ട് ആവുന്നു അതിനെക്കാട്ടും സ്മാർട്ട് ആവണം പോലീസ് പോലീസ് എത്ര സ്മാർട്ട് ആവണോ അതിനെക്കാട്ടും സ്മാർട്ട് ആവണം കള്ളൻ എന്നാ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള മാതിരിയാണല്ലോ സോ ഈ വൾണറബിലിറ്റി നിരന്തരമായിട്ട് വരും ഇപ്പം സംഘത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയുക ഡെയിലി ബേസിസ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ദിവസവും നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെ അതെ തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്കിൽസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തില്ല കോൺസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്കിൽസ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്കിൽസ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഒരാള് ഒരു എന്താ പറയാ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയില് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത ആളാന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയില് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത ആളാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയില് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത ആള് ഒന്നും സ്കിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അവർക്ക് വേറെ ആളെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ആ കമ്പനിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അവർക്ക് മാറ്റണം എന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും സ്കിൽസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവരിപ്പോ പുതിയൊരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഹയർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ആ വ്യത്യാസം അറിയാം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പുതിയതായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ ചിക്കൻ ആൻഡ് ഹെഗ് എഗ് സ്റ്റോറി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാദ്യം വന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും ചോദിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരു ജോബ് കൊടുത്താലല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഇറ്റ്സ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കോയിൻ അപ്പോ നമ്മൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്ന വരെ കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് ജോബ് എടുത്ത ശേഷം ട്രൈ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് യുവർ സ്കിൽസ് ഗെറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വെറും സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രം പോരാ അതിന്റെ കൂടെ വിവരവും വേണം കാരണം സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള കുറെ ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വിവരം പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൈം നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വിവരമുള്ള കാര്യം
അപ്പൊ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ജോലി നോക്കണോ ഇല്ല കാനഡയ്ക്ക് വരണോ എന്നുള്ള ഇതിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം ഒരു ക്ലാസിഫൈഡ് പ്രോജക്ടില് വോളന്റിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് ക്ലാസിഫൈഡ് പ്രോജക്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോഴും ക്ലാസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ക്ലാസിഫൈഡ് ആണ് അത് അപ്പോ ആ ക്ലാസിഫൈഡ് പ്രോജക്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കുറെ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വോളന്റിയറി പ്രോജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സിന്റെ പ്രോജക്ട് ആവട്ടെ അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ആക്ച്വലി വിൽ ഗിവ് യു മോർ ഇൻസൈറ്റ് ഓർ മോർ എക്സ്പോഷർ ഇൻ ടു വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പൻസ് അതായത് ഇതിന്റെ പിന്നാമ്പർത്ത് നടക്കുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബിഗ്ഗർ നമ്മൾ ഈ ബിഗ്ഗർ പിക്ചർ ബിഗ്ഗർ പിക്ചർ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ ബിഗ്ഗർ പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധനം കാണുന്നതിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു പത്തടി പുറകോട്ട് മാറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ വ്യൂ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ആംഗിൾ ഓഫ് വ്യൂ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വൈഡായി പിന്നെയും കുറച്ച് പിന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കാണാം പിന്നെയും കുറച്ച് പിന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് നോളജ് കുറവാണ് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം സ്കിൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ വന്നാൽ തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ടു ഹാപ്പൻ കാരണം നമുക്ക് ദെൻ വ്യൂ ഇല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ആർക്കും നമ്മളോട് ആരും പറഞ്ഞു തരണ്ട അതായത് നീ ഇവിടെ മോശമാണ് അവിടെ മോശമാണെന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മളോട് ആരും പറഞ്ഞു തരണ്ട നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് ഈ സ്കിൽസ് നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം ചിലതിലൊക്കെ നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ് വേണം ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് നമ്മളൊരു റൂമിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരില്ല അത് നാല് പേരോട് സംസാരിച്ച് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ രീതിയിൽ നാല് പേരായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫീൽഡില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റില് അതിന് നല്ലൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനോ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കറാ ചിലപ്പോ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് അവിടെ അപ്പൊ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ വന്ന ശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസും നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിരുന്ന് കോഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് എപ്പോഴും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പം ഗ്രൂപ്പുകളും നേരത്തെ നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്റെ കണക്ട് ഞാൻ ആൾക്കാരോട് പറയും കണക്ട് വിത്ത് മീ ഓൺ ലിങ്ക്ഡിൻ ഓർ റീച്ച് ഔട്ട് ഓൺ ലിങ്ക്ഡിൻ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുന്നത് ലിങ്ക്ഡിൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മള് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻസിന്റെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള കുറെ മാർക്കറ്റിംഗുകാരുടെ ഒരു ഒരു അതിപ്രസരുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പക്ഷെ എന്നാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ലിങ്ക്ഡിൽ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഓരോരോ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലൊരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാൻ ലിങ്ക്ഡിൽ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോഴും ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലിങ്ക്ഡിൽ ചിലവരുണ്ട് പക്ഷെ ലിങ്ക്ഡിൻ ഉപയോഗിക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ ലിങ്ക്ഡിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ദർ പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാനോ പറ്റും അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആ ഫീൽഡിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ലിങ്ക്ഡിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടും അവർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ ടു ജസ്റ്റ്
ജോയിൻ ചെയ്ത ഉടനെ ഹായ് ഐ എം സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് ചാടി നമുക്ക് വിവരമില്ലാത്ത കാര്യം അതിന്റെ അകത്ത് ചെന്ന് വളമ്പിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ യു ക്യാൻ ആഡ് വാല്യൂ ടു ദാറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ വാല്യൂ ടു ദാറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ സോ ദ മോമെന്റ് യു ക്യാൻ ഷോ ആൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഷോയിങ് സം വാല്യൂ ഇൻ ദാറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ മീനിങ് ഫുൾ കോൺവെർസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആവാം തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഫൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡ് അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം ബട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എറ്റിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ യൂസ് യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ ഐ ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഈ എഞ്ചിനീയർ മെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആരാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെയാണ് ഞാൻ അമേരിക്കൻ ടൈം സോണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള എഞ്ചിനീയർ മെന്റേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ടൈം സോണാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിങ്കപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ സീക്രസി എല്ലാവരും കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുക ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ട്രെൻഡ് ആണ് കാണുന്നത് അവർക്ക് പറയാം പക്ഷെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയില്ല അതായത് നമ്മൾ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങൾ അവർ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോളജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കണം ഇപ്പം ഞാനാണ് മെൻഡർ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഓക്കെ ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പുതിയ ടെക്നോളജി അതിന് പുതിയൊരു ഒരു പ്രോട്ടോകോളും പുതിയൊരു ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റോ ഗ്രാജുവേറ്റോ ആരോ ആവട്ടെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടുതൽ വായിച്ച ശേഷം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മളായിട്ട് തിരിച്ച് കോൺവെർസ് കോൺവെർസേഷനിൽ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ മാർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഓക്കെ ഇയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എല്ലാം സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരെയും കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് തീർച്ചയായും ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ ആ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി നിങ്ങളും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇൻഫർമേഷനും സ്കിൽസും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പം റേഡിയോയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് യു ഓൾസോ ഡു പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ റേഡിയോ അല്ലെ റേഡിയോയില് സംസാരിക്കാറുണ്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളം റേഡിയോയിൽ ഉണ്ടോ മലയാള റേഡിയോയിലാണ് അധികാരി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ദുബായില് റേഡിയോ ഏഷ്യയില് ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെഗ്മെന്റിൽ സൈബർ റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല അതായത് വൺസ് ഇൻ ടു വീക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ശേഷം രമേഷ് പൈന്നൂരാണ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രമേഷ് പൈന്നൂരാണ് അതിന്റെ ആ സെഗ്മെന്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി പോസിറ്റീവ് വിത്ത് രമേഷ് പൈന്നൂരിനാണ് പേര് അത് പോരാത്തതിന് നിറം റേഡിയോ മ്യൂണിക്കില് അവിടെ ഞാൻ നിറക്കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റേഡിയോയിലും പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ഫാബ്രിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാനഡയിലായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു റെഗുലർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് സൈബർ ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല അത് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് സൂര്യന്റെ താഴെയുള്ള എന്ത് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി എടുത്ത് ഒന്ന് സംസാരിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് പറയാ കോൺട്ര
അതുണ്ട് അതുണ്ട് അത് അത് വന്നത് ആ ഒരു സൈഡ് ദറ്റ് സോഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സൈഡ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓ തീർച്ചയായും അത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പോ ഏത് ലൈൻ ഓഫ് വർക്കിലായാലും ഏത് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈഡ് ട്രാക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പാഷൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യുവർ വർക്ക് ദെൻ യു ആർ നോട്ട് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് സോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചധികം ശരിയാണ് അല്ല ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഹോബീസും പാഷൻസും വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചത് തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ച് കളി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം കളി ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കാനഡയ്ക്ക് വന്ന പിന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പോ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ ആ ഇനീഷ്യൽ ടൈമില് നമ്മളിപ്പോ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തോളം നമ്മള് വർക്കിൽ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും അതായത് വർക്ക് 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 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ചില ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ മ്യൂസിക് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഡി ജെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു പാഷനായിട്ട് എന്റെ കൂടെ കൂടിയതാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ് കാരണം വർക്ക് പ്രഷറിൽ നമ്മളത് നമ്മുടെ വർക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ മാതിരി പാഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബാക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് നമ്മുടെ അറ്റൻഷനും നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ബുക്ക് റീഡിംഗ് ആവട്ടെ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താ പറയാ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇതിനൊക്കെ എവിടെ സമയം എന്ന് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നിന് സമയമില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മണിക്കൂറെ അപ്പൊ ആ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ നമുക്ക് അതിന് പോയി കിട്ടി അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് പോയി കിട്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുളി പല്ല് തെപ്പ് പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിലേക്കുള്ള കമ്മ്യൂട്ട് പിന്നെ വർക്ക് വർക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വെച്ച് പിടിക്കുക അപ്പൊ നാൽപ്പത് ആ വഴിക്ക് പോയി നാൽപ്പത് ഉറങ്ങാൻ പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് അഞ്ചു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് അതിന് പോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരാഴ്ച അതായത് ഏഴ് ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം ഏകദേശം ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വർക്കിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരാഴ്ച ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു പാഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് പോർട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡലിംഗ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം പൊളിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൻ യു വിൽ ബിക്കം എ വർക്ക് ഹോളിക് അപ്പൊ വെറും വർക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എഴുതാറുണ്ട് എനിക്കൊരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് അത് പോരാത്തതിന് എൻ്റെ ഒരു അമേരിക്കൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒരു ഞങ്ങളൊരു പത്ത് വന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഒരു ബുക്കായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത മാസം റിലീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഈ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച
അതെ അല്ല അത് അത് ശരിയാണ് കാരണം ടൈം ടൈം പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ എവിടുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലിവിടെ സമയം അതിനിവിടെ സമയം അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് കാരണം എവിടെ പോയാലും എന്തെങ്കിലും പുസ്തകം ഉണ്ടാവും വായിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കാൻ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ പല ആൾക്കാരും ഞാൻ പറയും ഞാൻ ന്യൂസ് ചർച്ചയൊന്നും കാണാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചില കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്ന തന്നെ പലപ്പോഴും എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അയച്ചു തരും ചെറിയ ക്ലിപ്പ് ഇത് കണ്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണം കാണുക അല്ലാണ്ട് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഇത് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യന് പ്രാന്ത് പിടിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതേ സാധനം തന്നെ പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ന്യൂസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ രാവിലെ റേ അലാറത്തിന്റെ കൂടെ എന്റെ വൈഫിന്റെ റേഡിയോ ഒരു കുറച്ച് ന്യൂസ് പറയും മെയിൻ ന്യൂസുകൾ അത് എണീക്കുമ്പോഴേക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളൊരു ന്യൂസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ആണല്ലോ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോകണോ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പല ന്യൂസ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പായി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം ക്യൂറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ബോധഡ് ആവുന്നില്ല നമുക്ക് ആ ഏരിയയിൽ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഹാക്കിംഗ് അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നു ഒരു ബാങ്കിൽ ഹാക്കിംഗ് അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂറേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് പോയി നോക്കും ഇത് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഇതുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചില ഇപ്പൊ വിനോദ് പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ വിനോദിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ചിലപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും എന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ചിലപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സ് സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ അപ്പൊ അത് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ സമയം നമ്മൾ എവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ it can be done you can do lot of things but so there is enough time to pursue passions it's not because you don't have time it's just that there is time being wasted nammal so the way nammal software like parayunnille you should maximize the uh, you, you should maximize work not done endra eduthu marida samay eduthu vera pani cheyanam etra work cheyanda endengil aa work cheyandatha work manasilakkittu cheyyadirikkuga endra aa samayam aavashyamulla value produce cheyina work cheyyanu ആ അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ ടൈം വേസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ അമ്മാവൻ ബോംബെയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോംബെയില് നമ്മള് എം ബി എ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ബോംബെയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബോംബെയില് അമ്മാവന്റെ ഒരു ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂപ്പര് ഈ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർജി എന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് അതായത് ആം ഫോർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഫോർജിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ആം ഫോർജിന്റെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മൂപ്പട്ട കൂടെ ആയിരുന്നു ഈ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ബോംബെ ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടു മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോ മൂപ്പര് താമസിക്കുന്നത് ഡോംബിലില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ ഓഫീസ് മൂപ്പര് ഓഫീസ് ചർച്ച കേട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് കാലത്ത് തന്നെ പോവും മൂപ്പര് അഞ്ചു മണിക്ക് എനിക്ക് പോവും ഞാനൊരു പതുക്കെ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോ ട്രെയിനിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് ലോക്കൽ ട്രെയിൻ പിടിച്ച് നേരെ ചർച്ച ഗേറ്റിൽ എത്തും മൂപ്പരുടെ ഓഫീസിലേക്ക് നടക്കും വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പോരും മൂപ്പര് പിന്നെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ആ ഒരു ഈ ബോംബെ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മിക്സ്ഡ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ പല ലേഡീസും രാത്രി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ നറുക്കുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അവര് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ആ കണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ ഓപ്പണർ ആയിരുന്നു ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ദാറ്റ് വാസ് എ റിയൽ ഐ ഓപ്പണർ സോ അപ്പൊ ആ സമയ
പീപ്പിൾ ക്യാൻ അത് അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുനോ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുമ്പോ കേൾക്കാം അങ്ങനെയും ദർ ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അപ്പൊ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കുറച്ച് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും എന്താ പറയാ ഈ സമയം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാരണം അത് എന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലാതിരുന്ന കാരണം എനിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഫ്രം എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് അത് ചെയ്താ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി അവിടെ ആൾക്കാർ കേട്ട് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ബിൽഡപ്പ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു അതൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കണ്ടു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അത് വരും ഇപ്പൊ നമ്മ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാനൊക്കെ എന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവിടുന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫർദർ ലേണിങ്ങിലേക്ക് പോവാ കാരണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പിന്നാലെ പോയിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇൻഫർമേഷൻ പക്ഷെ ആ ലേണിംഗ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ നാട്ടില് അത് വളരെ കറക്റ്റാ അത് അത് ഈ റേഡിയോന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യ ആൾക്കാരിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ മെയിൻ കാരണം അതായിരുന്നു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയോയിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾ കാതുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കണ്ണടച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫർദർ ആയിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു തരം ട്രെയിലർ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ട്രെയിലർ കണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിനിമയുടെ കഥ പിടി കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല ആ സിനിമ കാണുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോ ഇത് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരു ട്രെയിലർ പോലെയാണ് ദിസ് വിൽ പോയിന്റ് യു ഇൻ ദി ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ബട്ട് യു ഹവ് ടു ഗോ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് എൻ ദൻ യു ഹവ് ടു എൻഹാൻസ് യുവർ റീഡിങ് ഓർ എൻ യു ഹവ് ടു എൻഹാൻസ് ഓർ ഇൻ യു ഹവ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് യുവർ നോളജ് എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ അപ്പൊ വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു ആള് നീന്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നീന്തൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇല്ല രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമമെങ്കിലും നടത്തണം അത് വേണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാടി വീണേ രക്ഷിച്ചോന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളല്ലേ ഉന്തിയ നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കുറെ ആൾക്കാർ നോക്കുക ഏഹ് അപ്പൊ സംഘം സംസാരിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം ഏഹ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിന്റെ കാര്യം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഇഫ് ദ വോണ്ട് ടു കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് യു ലിങ്ക്ഡിൻ ആണോ അതിന്റെ സോഴ്സ് ഞാൻ ബ്ലോഗിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാം ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ വുഡ് ബി എ പ്ലേസ് ടു ഫോളോ യു റൈറ്റ് യു റൈറ്റ് ലിങ്ക്ഡിൻ എഴുതാറുണ്ടോ ആ ലിങ്ക്ഡിൻ ഞാൻ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കൽസ് വൺസ് ഇൻ വല്ല എഴുതാറുള്ളൂ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക്ഡിൻ നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോ നമ്മളൊരു സൈഡ് പിടിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ ന്യൂട്രലായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഒരു ഇതായിരിക്കും പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കില് ഫേസ്ബുക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ലിങ്ക്ഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പേരും മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലിങ്ക്ഡിൻ വഴിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ സൈബർ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ സൈബർ ഗുരു എന്നുള്ള ഒരു പേജ് വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയാലും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആയാലും ടെക്നോളജി ആയാലും കരിയർ ആയാലും ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം എന്നാലേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് എന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ബോധ്യം വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നമ്മള് എന്തായാലും ഇപ്പൊ വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് ഇവിടെ നിർത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഇനിയും ഡിസ്കഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സെർട്ടൺ സ്പെസിഫിക് ഏരിയാസിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് എന്നെ എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മെസ്സേജസ് വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു അതായത് ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഞങ്ങൾ വരല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ അവിടെ തൊട്ടാലും നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഒന്നും സ്കാൻ ആവില്ല അപ്പോ അവരെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്ന ചുമ്മാ വരല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും കാരണം ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ സ്കാനർ വെച്ചിട്ട് ഐ ഫോണിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെൻസറിന്റെ വെച്ച വെച്ചാൽ അവിടെ മാത്രമേ സ്കാൻ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് സ്ക്രീനിൽ എവിടെ വെച്ചാലും സ്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഒരു സെഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് ബ്രോഡർ ഇതിലായിരുന്നു ഇൻഫോർമേഷൻ അതൊരു ഇൻട്രോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടട്ടെ ആൾക്കാർ പറയും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവാം അപ്പം സൊറവറച്ചിലിന് നന്ദി താങ്ക്സ് പകയനും പട്ടരും ഓക്കെ എന്നാ ശരി ഓക്കെ ബൈ ഓക്കെ